নমস্কার এসএসসি তে আপনাকে স্বাগত আমাদের ওয়েবসাইট হলো www.onlineessc.com তা আগে ক্লাসগুলো নিশ্চয়ই করেছেন আজকে যে পার্টটা নিয়ে এসেছি এটা অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রির পার্ট জ্যামিতির পার্ট এক্সটিরিয়ার অ্যাঙ্গেল ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল এগুলো যখন জ্যামিতি আমি পরপর করে সিরিজ করাবো তখন এগুলো শেখাবো কিন্তু একটা এস এম এস এসছিলো মানে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ এসছিলো যেখানে বলা হয়েছিল একটা ছেলে বলেছে আমায় যে এক্সটিরিয়ার আর ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল বা নাম্বার অফ ডায়াগোনাল এইগুলো অনেকগুলো পরীক্ষায় আসছে যেখানে জিওমেট্রি বা জ্যামিতি নেই সেই সমস্ত পরীক্ষাগুলোতেও এগুলো আসছে সুতরাং এইগুলো একটু যদি দেখিয়ে দেওয়া হয় ওদের সুবিধা হয় সেই জন্য আমি একটা ছোট পার্ট নিয়ে এলাম এক্সটিরিয়ার ইন্টিরিয়ার আর নাম্বার অফ ডায়াগোনাল আমি দেখিয়ে দেবো তার আগে বুঝতে হবে যে এইগুলো কি জিনিস হুম আমি যেহেতু মাঝখান থেকে করাচ্ছি পুরো ব্যাপারটা পরপর নেই সিকোয়েন্সে সেই জন্য একটু ছোট করে আলোচনা করে দিই নাম্বার ওয়ান কাকে বলা হয় পলিগন কাকে বলা হয় পলিগন পলিগন তিনখানা যদি বাহু হয়ে যায় তিনখানা যদি সাইড হয়ে যায় তাকেই বলা হয় পলিগন ঠিক আছে তিনখানা যদি সাইড হয় বা বাহু হয় তাকেই বলা হয় পলিগন যদি চারখানা হয় তাহলে হলো সেটা পলিগন পাঁচখানা হয় তাহলেও সেটা পলিগন ঠিক আছে ছখানা হয় তাহলেও সেটা পলিগন সাতখানা হলেও পলিগন আটখানা নখানা দশখানা এগারোখানা বারোখানা যতগুলোই হোক সেইগুলোকে বলা হচ্ছে পলিগন বা বহুভুজ ঠিক আছে বোঝা গেল ওকে যদি পাঁচখানা বাহু হয় চারখানা হলে কোয়াড্রি ল্যাটারাল বলা হয় বা চতুর্ভুজ বলা হয় পাঁচখানা থেকে শুরু করি আমি পাঁচখানা যদি থাকে বাহু তাকে বলা হয় পেন্টাগন ছটা বাহু থাকলে তাকে বলা হয় হেক্সাগন সাতখানা বাহু থাকলে তাকে বলা হয় হেপটাগন আটখানা বাহু থাকলে তাকে বলা হয় অক্টাগন নখানা বাহু থাকলে তাকে বলা হয় নোনাগন আর দশখানা বাহু থাকলে তাকে বলা হয় ডেকাগান এই পর্যন্ত জানলেই আপনাদের হয়ে যাবে এর বেশি জানার আর প্রয়োজন নেই তা অনেক জায়গায় লেখা থাকে দেখবেন রেগুলার পলিগন এগুলো যখন অ্যাকচুয়াল জিওমেট্রিক ক্লাস করাবো তখন বলে দেবো রেগুলার পলিগন কাকে বলা হয় যদি এই বাহুগুলোর মাপ বা মেজারমেন্ট ইকুয়াল হয় কি বললাম যদি এই বাহুগুলোর মাপ ইকুয়াল হয় তখন তাকে বলা হয় রেগুলার পলিগন ঠিক আছে বোঝা গেল একদম সোজা হিসাব যদি বাহুগুলোর মাপ ইকুয়াল হয় তখনই তাকে বলা হবে রেগুলার পলিগন ক্লিয়ার বুঝেছেন ভালো করে বোর্ড দেখে নিন যদি কোনো অসুবিধা হয় প্রত্যেকের ক্লিয়ার মুসবে এবার চলো এবার যাব আমি নেক্সট স্টেপে কি বলেছে এখানে দেখুন ইচ এক্সটিরিয়ার অ্যাঙ্গেল আর ইচ ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল এর বাংলা অর্থ কি বোঝা যাক এক্সটিরিয়ার অ্যাঙ্গেল কথার মানে হল বহিক্কোণ আর ইন্টিরিয়ার কথার মানে হলো অন্তকোণ আমরা ঘর সাজাই না ঘর সাজালে কি বলি ইন্টিরিয়ার ডিজাইনিং বলি সেই ঘরে ভেতরের জিনিস হলে তাকে বলা হচ্ছে অন্তকোণ বা ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল আর বাইরে হলে তাকে বলা হচ্ছে এক্সটিরিয়ার অ্যাঙ্গেল যেমন যদি ধরা হয় ধরুন এইটা এটা যদি ঘর হয় এইটা হলো ঘরের ভেতরের কোণ ঠিক আছে আর এইটা যদি বলা হয় এইটাকে বলা হচ্ছে ঘরের বাইরের কোন ঠিক আছে আমি যতটা পারছি ইজি করে বোঝানোর চেষ্টা করছি বুঝে নিন এই যে ভেতরের দিকে আছে একে বলা হচ্ছে ইন্টিরিয়ার আর বাইরে যেটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে এক্সটিরিয়ার ক্লিয়ার পরিষ্কার এবার দেখুন ইন্টিরিয়ার এবং এক্সটিরিয়ার এই দুটো যদি জয়েন করা যায় 
मान इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर अर्थात अंतकोण और बहिकोण जदि दुखाना जो करी तेल सब समय पाई एक्श आशी डिग्री जाके इंगलिशे बला है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल बला होते बांगल् सरलकोण बोझा गया है ये एक सोजा दाग स्ट्रेट लाइन ठीक है ए रखम देखते हैं यहाँ के बोलते एकश आशी डिग्री बोझा गल क्लियर हलो इंटिरियर और एक्सटिरियर मान हे एकशो आशी डिग्री तम एखान दुखाना फर्मुला पाई इंटिरियर मान हे एकश आशी डिग्री माइनस एक्सटिरियर और जदि एक्सटिरियर बोली तर मान एकश आशी डिग्री माइनस इंटिरियर इंटिरियर मान अंत मान भेतरे और एक्सटिरियर मान बहरे परिष्कार क्लियर तो एबारि बोली जेको पलिगण बला हलो आपना के जेको पलिगण बला हलो से पलिगणर आपना के बला हलो जे एक्सटिरियर अंगेल कत हो मान बर को कत हो अर्थात जदि आँक एक पलिगण हमें रेगुलर पलिगण आँकी आँकाटार दिखे जाबें ना हमार कन्सेप्टर दिखे देख जदि एक भेतर को बर को ठीक है यहाँ हलो एक्सटिरियर हमें एक्सटिरिए बोल यी इंटिरियर ठीक है हमारे जानते चाहसे एक्सटिरियर अंगेल कत हो तो एक्सटिरियर अंगेल बार कर फर्मूला हलो थ्री सिक्सटी डिग्री बन आगे फर्मुलागुल देखे नीन पर पुट कर देख ठीक है एन मान कि कतगुलो बाहू एखे कतगुलो बाहू आज पाँचखाना बाहू तेल ये पाँच दिए बार भाग कर लेना एक्सटिरियर अंगेल आपनी पे जा परिष्कार एबारे देखते हैं इंटिरियर अंगेल एबारे देखते हैं इंटिरियर अंगेल इंटिरियर अंगेल मान कि एकटू आगे इंटिरियर अंगेल मान एकश आशी डिग्री माइनस एक्सटिरियर अंगेल क्लियर इंटिरियर अंगेल मान एकशो आशी डिग्री माइनस एक्सटिरियर अंगेल एक आगे बोझाल एबार आसमें डायगोनल डायगोनल जाके बांगल् बला हे कर्ण परिष्कार का बोले डायगोनल धरून ये अपन घर एबारनी एक रड कानल दरजा लागबें बोले एबार घर मध्य क्यों रखले सब चे बड़ रड धरबे जदि घर कोण कोण पर्त एक रड रखें रडटा जी ए भाव कर रखें घर एकदम ओ कोण कोण पर्त रखें से भावे से बला हे कर्ण बा डायगोनल एक प्रान अपर प्रान को दागटा जाए बला हे कर्ण बा डायगोनल परिष्कार एबार बार करते बोल एर कतगुल कर्ण है दुटो है एके बोले दुटो कर्ण एक कंतु हेक्सागण कटा है पेंटागण कटा है डेकागण वक्टागण कटा है से गुलो बार करार्जन प्रति बार करार्जन एक फर्मुला आज कि फर्मुला सोजा देख डायगोनल बार करार फर्मुला डायगोनल बोझा गया है एबार देख नम्बर अफ डायगोनल कर्ण बार करार फर्मुला कर्ण की कोरे बार कर एन इंटू एन माइनस वान बु माइनस एन की फर्मुला एन इंटू एन माइनस वान बु माइनस एन ठीक है ये और सल्व करते एन स्कोर माइनस थ्री एन बु यहां मन रखते मैं ये सल्व कर लेको एक मन रखबें आईदार यहाँ और यहाँ जेको एक मन रखबें ठीक है ये सल्व कर लेन स्कोर माइनस थ्री एन बु एबार एन एर भैल्यू एखे बसिए दी आपनर बैठिए जाए क्लियर हलो यही तीनखाना अंक अपना क्योंकि जानले आपनर जे कन्स्टेबल 
রাজ্য সরকারে কিছু কিছু অঙ্ক চলে আসে সেখানে জিওমেট্রিক খুব একটা পার্ট থাকে না সেখানে ছোট ছোট এরকম অঙ্ক চলে আসে এগুলো আপনি সহজেই ক্লিয়ার করতে পারবেন ঠিক আছে এবার দেখা যাক আমি দুটো তিনটে অঙ্ক করে দিচ্ছি যাতে আপনার অসুবিধা না হয় এবার ধরা যাক যে জানা বলা হলো হোয়াট ইজ দা ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল অফ এ রেগুলার হেক্সাগান ঠিক আছে হোয়াট ইজ দা ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল অফ দা রেগুলার হেক্সাগান তাহলে আপনি কি করলেন ফার্স্টে এক্সটিরিয়ার অ্যাঙ্গেল বার করে নিতে পারেন এক্সটিরিয়ার অ্যাঙ্গেল বার করা ফর্মুলা কি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বাই এন এন এর ভ্যালু কত এখানে বলুন এন এর ভ্যালু হলো এখানে হেক্সাগান হেক্সা মানে ছয় বলেছি পেনটা মানে পাঁচ হেক্সা মানে ছয় এটা মানে সাত আট নয় দশ ঠিক আছে তাহলে হেক্সা মানে আপনার কত ছয় তাহলে এখানে কত দাঁড়াবে ষাট ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বেরোবে এক্সটিরিয়ার অ্যাঙ্গেল এবার আপনাকে কি বলেছে এক্সটিরিয়ার বার করতে না আপনাকে বলেছে ইন্টিরিয়ার বার করতে ইন্টিরিয়ার বার করা ফর্মুলা একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এক্সটিরিয়ার একশো আশি ডিগ্রি ফর্মুলা দেখুন আগের পাতায় আছে আপনার লেখা একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এক্সটিরিয়ার তাহলে হচ্ছে একশো কুড়ি ডিগ্রি তাহলে এভাবে আপনি ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল বার করতে পারলেন ক্লিয়ার এবার আমি একটা আবার করি আর একটা লাস্ট ফর অঙ্ক এটা এক নম্বর দিই এটা দু নম্বর দিই ফাইন দা নাম্বার অফ ডায়াগোনাল অফ রেগুলার রেগুলার মানে আগেই বলে দিয়েছি রেগুলার আপনি ধরুন অক্টাগান ঠিক আছে নাম্বার অফ ডায়াগোনাল বার করতে দিয়েছে তা নাম্বার অফ ডায়াগোনাল বার করার ফর্মুলা কি আপনার ফর্মুলা বলো এন স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এন বাই টু এন স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এন বাই টু এবার অক্টাগান মানে কি অক্টাগান মানে হলো আট তাহলে এখানে আট বসিয়ে দিন আট এ স্কোয়ার থ্রি ইন্টু আট বাই দুই তাহলে হলো চৌষট্টি মাইনাস চব্বিশ বাই দুই তাহলে চল্লিশ বাই দুই তাহলে কত দাঁড়ালো কুড়ি বোঝা গেল তাহলে কতগুলো ডায়াগনাল হলো অক্টাগানের অক্টাগান মানে আট আটের হলো আপনার কুড়িখানা এবার দশ বার করতে দিলে বা সাত বা ছয় বা পাঁচ বার করতে দিলে এন এর জায়গায় পাঁচ সাত এগুলো বসিয়ে দেবেন বসালে আপনার ডিরেক্টলি ফর্মুলা বেরিয়ে যাবে আর যদি এখানে ইন্টিরিয়ার না দিয়ে শুধু এক্সটিরিয়ার দেয় তাহলে তো অঙ্ক আপনার এখানেই শেষ হয়ে যাবে বোঝা গেল আশা করি তবু যদি না বুঝতে পারেন পরে আমার লেকচারের সিরিজগুলো দেখতে থাকবেন সেখানে আমি আরও ডিটেলসে বুঝিয়ে দেবো আপনি আছেন আমার সঙ্গে এস এস সির সঙ্গে আপনাদের যা যা এই ভিডিও দেখতে ইচ্ছা করছে সেই ভিডিওগুলো আমাদের সঙ্গে কমেন্ট করুন আমি নিশ্চয়ই বাংলাতে এই ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো নমস্কার